Olá, galerinha. Trazemos para vocês mais uma questão de matemática é, relativa aos concursos do Colégio Militar, Colégio Pedro II e os CAPES. Essa questãozinha é de puro raciocínio, tá? Vamos raciocinar apenas, cálculo quase nenhum. É, e aparece com muita frequência questões com esse nível de raciocínio. Tá bom, galera? Então, vamos a ela. Algumas das células da figura apresentada foram preenchidas com números de acordo com um determinado padrão. Então, se nós olharmos aqui, é, tá vendo essa parede de tijolinhos aqui? Ele pergunta o seguinte, nós temos alguns tijolinhos com números, outros sem, e aqui, por último, é, o valor... Que valor esse é o valor de x? É o que ele pergunta. Obedecendo esse padrão, o valor de x é. Existe padrão, gente, na matemática, que nós temos que analisar primeiro, antes uh, de buscarmos a solução da questão. Vamos ver com calma que padrão está sendo utilizado. Se a gente olhar, se a gente analisar de baixo para cima, pouco a gente vai conseguir raciocinar para montar esses tijolos que estão em branco, né? essas células que estão em branco. Então, provavelmente, o padrão deve vir de cima para baixo. Se a gente reparar, quem é o 94? O 94 é a soma de 48 mais 46, correto? Então, se você somar 48 mais 46, você vai chegar ao 94. Então, que padrão está determinando? Ele diz o seguinte, a célula de cima é igual à soma das duas células de baixo. Como nós temos aqui, quem é o 94? 48 mais 46, correto? Vamos usar o mesmo raciocínio agora aqui. Ó. Se nós temos a célula de cima 48 e a célula de baixo é 20, qual seria o valor dessa célula aqui? É só pegar 48 menos 20, né? Aí nós podemos pegar 48, diminuir de 20, que a gente vai obter 28. Então, esse, essa célula aqui vai valer 28, mantendo o mesmo padrão. 20 mais 28 igual a 48, correto? Bom, então vamos lá, aluno. Agora, analisando as mesmas informações. Se a gente for para cá... O 20, aqui você tem o X, que você não sabe quem é, e aqui uma célula em branco. Então, vai ficar difícil você só com o 20 determinar né, o valor para chegar ao X. Se a gente olhar a célula do lado, que vale 28, que a gente achou agora, você repara que 28 é a soma de 15 mais quem? Mais essa célula ao lado, correto? Então, vamos lá. 15 mais alguma coisa vai dar 28, que é correto? Quem é essa mais alguma coisa? É o 13, Tá certo? O 13 é, é, é a, a célula que está faltando. Então, 15 mais 13 vai dar 28. Repara que o padrão é sempre o quê? A célula de cima é igual à soma das duas células de baixo. Repara, a célula de cima é igual à soma das duas células de baixo. Agora ficou mais fácil, né, aluno? Se nós temos 20 aqui e 13... Quem é o x? O x é o 13 somado a alguma coisa que vai dar 20. Ou, fazendo a operação inversa, você diminui 20 menos 13 e se você vai obter o x igual a 7. Olha lá, chegamos ao nosso x, descendo as células, obedecendo o padrão de que a célula de cima é a soma das células de baixo. Então, caro aluno, caro aluno, nós chegamos à conclusão de que a nossa resposta é a letra A, correto? Essa questão é raciocínio puro. É, basta a gente determinar qual é o padrão que está sendo utilizado na matemática para nós irmos de, uh, uh, matando, vamos falar assim, né? adivinhando, não calculando sim os valores de baixo das células de baixo. Então, cada célula de cima é igual às duas, a soma das duas células de, células de baixo. Tá bom, aluno? E aí, legal? Uma questãozinha bem interessante sobre raciocínio, né? É puro raciocínio, não tem cálculo, mas é bem interessante. Se aparece uma prova, você já vai saber como fazer e como determinar o padrão. Existem vários padrões diferentes. Nesse caso, a célula de cima igual a soma das duas células de baixo. Tá bom? Então, até o próximo vídeo. Até mais!